नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तीन अप्रैल में जो एन में जो एग्जाम में सवाल पूछे गए थे उसका मैं आज सॉल्यूशन लेकर आया हूं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से देखिए आज का जो सबसे पहला सवाल है कि ए इजक्ल टू टू प्लस रूट थ्री बी इजक्ल टू टू माइनस रूट थ्री हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा फिर अगला सवाल है कि ए प्लस बी प्लस सी इजक्ल टू जीरो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी सी का मान क्या होगा तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करते देखिए आपको फॉर्मूला ये पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी ठीक है हमको यहाँ पे देखिए ए प्लस बी चाहिए उसके बाद ए ए गुना बी चाहिए ए बी चाहिए और ए प्लस बी चाहिए ए का मान दे दिया टू प्लस रूट थ्री और बी का मान दे दिया टू माइनस रूट थ्री तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए प्लस बी निकालेंगे क्या निकालेंगे ए प्लस बी ठीक है ए का मान कितना है टू प्लस रूट थ्री यहाँ पे रखेंगे टू प्लस रूट थ्री फिर यहाँ पे प्लस है फिर बी का मान कितना है तो बी का मान है टू माइनस रूट थ्री तो यहाँ पे बी का मान रख देंगे टू माइनस रूट थ्री ठीक है यहाँ पे देखिए प्लस में रूट थ्री माइनस में रूट थ्री कैंसिल दो दो कितना हो गया चार यानी ए प्लस बी का मान कितना आ गया तो चार आ गया ठीक है अब हमको निकालना है क्या ए बी निकालना है यानी कि ए गुना बी निकालना है ठीक है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ए गुना बी करेंगे तो ए का मान कितना था टू प्लस रूट थ्री ठीक है फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा टू माइनस रूट थ्री अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको फॉर्मूला पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो गुना कर दीजिए यानी कि ए स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक है तो टू का स्क्वायर चार और माइनस रूट थ्री का स्क्वायर तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा थ्री बचेगा इसका मान कितना आ जाएगा वन आ जाएगा यानी कि ए बी का मान कितना आ गया ए बी का मान आ गया वन ठीक है कितना आ गया वन आ गया यहाँ पे आप पुट कर दीजिए निकालना क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी का मान कितना निकाले हैं यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का मान फोर है तो फोर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू ए बी का मान कितना है ए बी का मान वन है तो वन मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वन ही आएगा ठीक है यानी कि चा, चार का स्क्वायर सोलह माइनस टू यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना जाएगा चौदह ये क्या हो गया मेरा आंसर ठीक है समझ गए होंगे फिर अगला सवाल है कि a प्लस बी प्लस सी इजक्ल टू जीरो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी सी का मान क्या होगा देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि देखिए इस a को बराबर को साइड भेज दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा b प्लस सी बराबर माइनस ए हो जाएगा क्या होगा जब a को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा ठीक है यानी कि माइनस ए हो जाएगा अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं क्या कर देते हैं दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड ठीक है यानी कि b प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर माइनस ए का होल स्क्वायर ठीक है अब बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अब यहाँ पे देखिए इसे टू बी सी को बराबर को साइड भेज दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस टू बी सी क्या आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मान कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस टू बी सी अब देखिए यहाँ पे क्या करना है अब करना ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना रख देंगे तो ए स्क्वायर माइनस टू बी सी यहाँ पर ए स्क्वायर पहले से ऑलरेडी था ठीक है अब इस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या रख देंगे यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान रख देंगे ए स्क्वायर माइनस टू बी सी तो प्लस ए स्क्वायर माइनस टू बी सी अब बट्टा में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी सी तो ए स्क्वायर माइनस बी सी अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर ए स्क्वायर तो टू ए स्क्वायर ठीक है टू ए स्क्वायर माइनस टू बी सी बटा ए स्क्वायर माइनस बी सी यहाँ से हम टू कॉमन ले लेंगे क्या करेंगे टू कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे टू यहाँ पे भी टू है तो ए स्क्वायर माइनस बी सी बचेगा बटा यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी सी ए स्क्वायर माइनस बी सी ये कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा इसका आंसर दो इसका आंसर आ जाएगा ठीक है सिंपल था कुछ नहीं था बस स्क्वायरिंग कर दिए उसको यहाँ पे मान पुट कर दिए इसको आप नोट कर लीजिए ठीक है स्क्रीन ले लीजिए फिर अगला सवाल देखते हैं बहुत अच्छा जैसा सवाल है 
अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बाद जरूर शेयर कीजिएगा ठीक है चलिए दोस्तों फिर अगला सवाल देखते हैं ना देखिए मेरे प्यारे साथियों अगला सवाल क्या है कि अगला सवाल है वृत्त की दोनों ओर जीवा की लंबाई छ मीटर तथा आठ मीटर है ठीक है तथा उसके बीच की दूरी सात मीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा ठीक है फिर अगला सवाल ये पूछा था कि एक चतुर्भुज के चारों कोनों का अनुपात इतना हो तो छोटी कोण का माप क्या होगा यानी कि तीन चार दो एक के अनुपात में हो तो छोटी कोण पूछ रहा है ठीक है सबसे पहले इस सवाल को करेंगे देखिए वृत्त की दोनों और जीवा की लंबाई छह मीटर है सबसे पहले तो हम वृत्त बनाएंगे ठीक है ये क्या हो गया थोड़ा टेढ़ा है लेकिन काम चलाइए इसी से ठीक है ना देखिए वृत्त हो गया ठीक है अब यहाँ पे आप जानते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर गुजरती है ठीक है जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो कहाँ से गुजरती है तो केंद्र से गुजरती है केंद्र कहाँ होता है बीचों बीच में होता है ठीक है जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है कहाँ से गुजरती है केंद्र से गुजरती है ठीक है केंद्र से गुजरती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्यास भी बोलते हैं इसको सबसे बड़ी जीवा यही होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा केंद्र से गुजरती है इसको हम ब्यास भी बोलते हैं यानी ब्यास को डी जिसको हम लोग डाई बोलते हैं ठीक है डी से सूचित करते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आर हो जाएगा ये आर हो जाएगा ये टोटल क्या होता है ये टोटल क्या होता है यहाँ से यहाँ तक ये टोटल डी होता है इसीलिए हम लोग बोलते हैं डी बराबर टू आर यानी कि ब्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है ठीक है ये भी आपको पॉइंट्स ध्यान रखना है यहाँ से अगर हम आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आर निकालेंगे तो डी बाई हो जाएगा यानी कि त्रिज्या ब्यास की आधी होती है ब्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है और त्रिज्या ब्यास की आधी होती है यहाँ से आप ये कह सकते हैं ठीक है और सवाल देखिए क्या बोल रहा है सवाल बोल रहा है ठीक है सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा कि सवाल है कि वृत्त की दोनों ओर जीवा की लंबाई ठीक है वृत्त की जीवा यहाँ पे एक जीवा डाल देते हैं ठीक है यहाँ पे एक जीवा डाल देते हैं ठीक है समझिएगा दो जीवा हो गया पहला जीवा दूसरा जीवा यानी कि वृत्त की दोनों ओर जीवा की लंबाई छः मीटर तथा आठ मीटर है इसकी लंबाई कितना है यहाँ टोटल इसकी लंबाई छः है और इसका आठ है ठीक है उसके बीच की दूरी सात मीटर है तो वृद्ध की त्रिज्या क्या होगी इसके बीच की दूरी ठीक है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है तो सात है ये मेरा यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे मेरा केंद्र होता है ठीक है अगर ये देखिए जब जीवा पर कोई लंबवत पड़ता है तो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है यहाँ पे देखिए जब केंद्र से जीवा पर डाली गई ठीक है जीवा पर डाली गई लंब जीवा को दो बराबर दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है अगर यहाँ से टोटल आठ था ये टोटल आठ था तो ये मेरा चार हो जाएगा ये मेरा चार हो जाएगा ठीक है ये अगर टोटल छः है तो ये मेरा तीन हो जाएगा और ये मेरा तीन हो जाएगा ठीक है टोटल अगर छः है तो ये तीन हो जाएगा और ये तीन हो जाएगा ठीक है ना आप यहाँ पर समझ रहे होंगे अब देखिए बोल रहा है कि बीच की दूरी सात मीटर है ये टोटल सात हो गया तो वृद्ध की त्रिज्या क्या होगा त्रिज्या पूछ रहा है ठीक है त्रिज्या यानी कहीं भी यहाँ पे डाल दीजिए यहाँ से हम इसको मिला देते हैं देखिए इसको अगर हम यहाँ से मिला देते हैं ठीक है और इसको हम यहाँ से मिला देते हैं ठीक है ये क्या हो जाएगा मेरा अब यहाँ पे समझिएगा आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए अगर त्रिभुज ये है ठीक है ये मेरा क्या हो गया समकोण त्रिभुज ये अगर चार है ये अगर तीन है तो ये मेरा क्या हो जाएगा पाँच हो जाएगा ट्रिपलेट तीन चार पाँच ठीक है तो यहाँ पर देखिए ये मेरा चार हो गया ठीक है और ये मेरा जब ये मेरा चार हो गया तो ये पाँच हो जाएगा अगर ये तीन हो जाए हो ये तीन हो जाएगा ठीक है अगर ये पे क्या है ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया पाँच आ गया तो ये भी पाँच हो जाएगा अब ये तीन है तो ये मेरा चार हो जाएगा यानी कि फुलफिल कर रहा है ये दोनों को मिलाएंगे तो सात भी आ रहा है ठीक है यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है सात है तो तीन ये तीन ये यानी कि फुलफिल कर रहा है यानी कि पूछ के आराम से वृद्ध के त्रिजिया पूछ रहा है ठीक है यानी कि रेडियस त्रिजिया कितना हो जाएगा त्रिजिया हो जाएगा पाँच इसका पाँच क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा ठीक है समझ गए होंगे देखिए वृत्त की दोनों ओर जीवा की लंबाई कितना दे दिया था यहाँ से यहाँ तक ये पहला जीवा हो गया ये दूसरा जीवा हो गया ठीक है इसका लंबाई था टोटल छः इसका था आठ अब देखिए जब ये लंबवत पड़ा ना इसके इसके बीच की दूरी कितना है तो सात मीटर था ठीक है और जब लंबवत पड़ा तो ये दो बराबर भाव में बांट दे यहाँ से टोटल आठ था तो ये चार हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक चार हो जाएगा ठीक है यहाँ से यहाँ तक तीन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक तीन हो जाएगा अब देखिए जब ये चार हो गया तो मेरा ट्रिपलेट होता है तीन चार पाँच तो हम देखें कि ये अगर हम इसको सबसे बड़ी भुजा ये होती है ठीक है तो इसको अगर हम पाँच ले लेते हैं तो ये मेरा तीन हो जाएगा ठीक है जब ये मेरा मेरा पाँच हो गया तो ये भी मेरा पाँच हो जाएगा ठीक है ना ये भी मेरा क्या हो जाएगा पाँच हो जाएगा तो ये मेरा चार हो जाएगा 
चार इसलिए होगा क्योंकि तो दोनों को जोड़ेंगे तो सात आ जाना चाहिए क्या आना चाहिए सात भी आ रहा है चार तीन सात यानी कि यहाँ पे देखिए लंबाई भी कितना दे रहा था सात मीटर दे रहा था यानी कि त्रिज्य का मान कितना हो जाएगा आर का मान फाइव हो जाएगा ठीक है समझ गए होंगे फिर अगला सवाल देखते हैं चौथा एक चतुर्भुज के चारों कोनों का अनुपात तीन चार दो एक के अनुपात में हो तो छोटी सा कोण का माप क्या होगा ठीक है चतुर्भुज के चारों कोनों का तीन सौ डिग्री होता है कितना होता है तीन डिग्री होता है चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है ठीक है तो इसको हम कर लेते हैं 3x कर लेते हैं ठीक है सो so 4x कर लेते हैं इसको 2x कर लेते हैं इसको 1x कर लेते हैं ठीक है तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री तो 3x एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स बराबर तीन डिग्री ठीक है जोड़ लीजिए चार तीन सात सात दोनों एक दस एक्स यानी कि टेन एक्स बराबर तीन सौ साठ डिग्री तो एक्स बराबर छत्तीस आ जाएगा कितना आ जाएगा छत्तीस क्या पूछ रहा था तो छोटी कौन माँ पूछा छोटी को क्या है तो छोटी है यहाँ पे देखिए एक्स है यानी कि छोटी निकालेंगे तो एक्स का मान पूरा दीजिए वन गुने छत्तीस यानी कि इसका छत्तीस आंसर आ जाएगा ठीक है कितना आ जाएगा थर्टी ठीक है ना इसको आप नोट कर लीजिए फिर अगला सवाल देखेंगे फाइव और सिक्स नंबर सवाल ठीक है देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या पूछा था कि सवाल है कि एक संतरे को सोलह रुपया में बेचा जाता है ठीक है एक संतरे को सोलह रुपया में बेचा जाता है तो बीस परसेंट की हानि होती है तो उसे कितने में बेचा जाए कि बीस परसेंट का लाभ हो उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि उसको प्रॉफिट कितना हो तो प्रॉफिट हो बीस तो देखिए एक संतरे को सोलह रुपये में बेचा जाता है यानी कि क्या कर रहा है सेलिंग सेल कर रहा है यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है सोलह रुपया ठीक है उसके बाद बोल रहा है कि 20 परसेंट की हानि होती है लॉस कितनी होती है लॉस ठीक है जिसको हम एल से डिनोट करते हैं तो लॉस होती है 20 परसेंट ठीक है ना तो उसे कितना में बेचा जाए कि 20 परसेंट का लाभ हो तो यहाँ से सबसे पहले तो एसपी तो पता है लेकिन सी नहीं पता है उसका अंकित उसका कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं है तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे सी पी निकालेंगे तो सी पी क्या हो जाएगा सोलह लॉस कितना हो रहा है तो 20 परसेंट तो कितना पे लॉस होगा तो 100 पे लॉस होगा यानी कि जब भी लॉस होगा तो 100 घटा देंगे यानी 100 में 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80 परसेंट आएंगे तो 100 टू परसेंट जाएगा ठीक है 80 यानी कि 16 से पाँच बार में 16 पचास 80 यहाँ से 20 पचे 100 यानी कि सी पी कितना आ गया बीस ठीक है अब बोल रहा है कि इसे कितना में बेचा जाए इस मूल्य को कितना में बेचा जाए कि 20 परसेंट का लाभ हो तब यहाँ से हम बेचेंगे यानी कि सेल करेंगे यहाँ से फिर हम क्या निकालेंगे सेलिंग प्राइस ये पहला सेलिंग प्राइस था ये दूसरा है ठीक है तो क्या हो जाएगा 20 कितना में करेंगे तो 20 परसेंट का लाभ कमाने के लिए 120 में बेचेंगे बीस रुपये को कितना परसेंट बेचना है तो एक सौ बीस बटा हंड्रेड जीरो से जीरो जीरो से जीरो बारह दोनों चौबीस यानी कि चौबीस रुपया सवाल था कि एक संतरे को सोलर में बेचा जाता है तो 20 परसेंट की हानि होती है उसे कितना रुपये में बेचा जाए यानी कि उसको 24 रुपये में बेचा जाएगा तो 20 परसेंट का क्या होगा तो 20 परसेंट का लाभ होगा ठीक है 24 रुपये में बेचने पर उसको 20 परसेंट का लाभ होगा ठीक है ना फिर देखिए अगला सवाल था कि सिक्स नंबर नौ लीटर घोल में पचास अम्ल है उसे तीस बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाएगा देखिए नौ लीटर घोल में कितना परसेंट अम्ल है तो पचास अम्ल है ठीक है नौ लीटर घोल में पचास अम्ल है तो उसे 30 परसेंट बनाने के लिए ठीक है उसको 30 परसेंट बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए किस में मिलाएंगे तो घोल में मिलाएंगे घोल में पानी मिलाएंगे ना तो क्या 9 प्लस एक्स कर देते हैं यानी जो मिलाएंगे वो x है मेरा ठीक है जो भी मेरा आएगा वो x के रूप में आएगा तो कितना यानी कि 30 परसेंट के घोल में दोनों को क्या कर देंगे दोनों को बराबर कर देंगे ठीक है यहाँ से क्या आ जाएगा तो यहाँ से परसेंट से परसेंट कैंसिल जीरो से जीरो कैंसिल ठीक है नौ पचे पैंतालीस बराबर क्या हो जाएगा तीन से नौती है सत्ताईस प्लस थ्री एक्स यानी कि थ्री एक्स बराबर क्या आ जाएगा पंद्रह से नौ गया तो पंद्रह में से नौ गया तो आठ बचेगा ठीक है यहाँ पर क्या बच जाएगा इधर ले लीजिए पाँच इधर ले लीजिए पाँच दस यानी कि पंद्रह और पंद्रह और तीन अठारह यानी कि एक्स बराबर अठारह बाई तीन बराबर सिक्स यानी कि छः लीटर होगा कितना मिलाया जाएगा तो उसमें पानी छः लीटर मिलाया जाएगा यानी कि बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाएगा तो छः लीटर पानी को मिलाया जाएगा ठीक है 
समझ गए होंगे ये सिक्स फाइव सिक्स था फिर अगला सवाल देखते हैं सेवन और एट नंबर सवाल ठीक है आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं सवाल है कि आठ दस बारह 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 अठारह का माध्य माधिका बहुलक का योग क्या होगा ठीक है माध्य माधिका बहुलक निकाल कर और तीनों को तीनों का योग पूछ रहा है ठीक है फिर अगला सवाल है टाइम एंड वर्क ए प्लस बी तीस दिन में करता है और बी प्लस सी चालीस दिन में काम को करता है ठीक है ये डे है और सी प्लस ए साठ दिन में काम को करता है तो तीनों मिलकर काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा ठीक है पहले ये देख लेते हैं कि आठ दस बारह 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 अठारह का माध माधिका बहुलक का योग क्या होगा तो सबसे पहले हम माध निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे माध कैसे निकलेगा ठीक है सवाल बहुत अच्छा है सवाल एग्जाम में पूछता है माध निकालने के लिए क्या करेंगे सभी को ऐड करके जितनी संख्या रहेगा उसे हम डिवाइड कर देंगे ठीक है यहाँ पे देखिए आठ प्लस दस प्लस बारह प्लस बारह प्लस बारह प्लस अठारह कितनी संख्या है एक दो तीन चार पाँच छः संख्या है ठीक है छ अब जब आप इसको जोड़िएगा तो बहत्तर आएगा बहत्तर बटा छः बारह छक बहत्तर ठीक है बारह छक बहत्तर हो जाएगा ये तो निकल गया माध उसके बाद माधिका निकालना है क्या निकालना है माधिका तो देखिए माधिका क्या होगा तो माधिका निकालने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम क्रम क्रमबद्ध तरीके से लिख देंगे क्रमबद्ध तरीके से यानी कि छोटा बड़ा ठीक है पहले छोटा आठ उसके बाद दस है उसके बाद बारह फिर बारह फिर बारह फिर क्या है अठारह ठीक है दो से इधर कैंसिल दो से इधर कैंसिल जो दो दो को बीच में अति बचा है उसको ऐड करके दो से डिवाइड कर दीजिए ठीक है यानी कि बारह प्लस बारह बटा दो संख्या है तो बारह बारह चौबीस यानी कि चौबीस बटा दो यानी कि बारह ठीक है माधिका कितना निकल गया बारह अब निकालना क्या बहुलक निकालना है ठीक है तो बहुलक में क्या होगा जो जितनी बार रिपीट होगा संख्या वो मेरा बहुलक हो जाएगा तो देखिए 12 बहुत बहुत ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है यानी कि 12 तीन बार रिपीट कर रहा है तो इसका बहुला कितना आ जाएगा तो बहुला का आ जाएगा 12 अब बोल रहा है सभी संख्याओं का योग यानी सभी का योग पूछ रहा है तो सभी का योग यहाँ से निकाल दीजिए सभी का योग क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 12 आया था क्या आया था तो माध आया था ठीक है बारह प्लस बारह प्लस बहुला कितना आया है बारह यानी कि 36 इसका आंसर हो जाएगा बार बार जो बढ़ती है 36 ठीक है कितना आ जाएगा 36 समझ गए होंगे फिर अगला सवाल था कि ए प्लस बी तीस दिन में काम को करता है बी बी प्लस सी चालीस दिन में काम को समाप्त करता है सी प्लस ए साठ दिन में काम को समाप्त करता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इन तीनों का हम एल्सियम लेंगे एल्सियम इसलिए लेते हैं कि एल्सियम लेने के लिए एल्सियम लेने के बाद टोटल वर्क निकलता है ठीक है जब टोटल वर्क निकलेगा तो पता चलेगा कि काम कितना है तो यहाँ से हम एल्सियम लेंगे 30, 40, 60 का एल्सियम कितना आ जाएगा तो 30, 40, 60 का एल्सियम आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा 120। सौ बीस चूँकि साठ दूनी एक और 120 तीनों से कट रहा है तो 30 चक्के 120, ठीक है 40 तिया 120 और 60 दूनी 120, ठीक है यहाँ पर आप समझिएगा कि ए प्लस मिलकर अगर एक दिन में चार काम करता है एक दिन में चार काम करता है तो तीस दिन में एक सौ बीस काम करेगा ये जो मेरा निकलता है चार तीन दो तीन दो जो मैंने निकला है ये एक दिन का काम है ठीक है ये सब एक दिन का काम करता है ये मेरा टोटल वर्क हो गया ठीक है ये तो आपको पता है डे है ये मेरा एक दिन का काम करने का इफिशंसी है ठीक है ना क्षमता है अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे दो गो ए है दो गो बी है और दो गो सी है तो टोटल हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा टू ए प्लस ठीक है यहां पे क्या आ जाएगा 2a ए प्लस टू बी प्लस टू सी यहां पर टोटल कितना निकल जाएगा तो देखिए यहां पे चार तीन सात और दो नौ यानी टोटल इफिशियंसी कितना आ गया नो आ गया तो यहां से टू कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा नाइन यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर नौ बटा दो आ गया यानी कि तीनों काम करने का इफिशियंसी कितना है नौ बटा दो यानी कि अब तीनों मिलकर नौ बटा दो की इफिशेंसी से 120 काम को कितना दिन में समाप्त करेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए a प्लस बी प्लस सी काम टोटल कितना है तो 120 है ठीक है किस इफिशेंसी से करेगा तो नौ बटा दो ठीक है क्या हो जाएगा यहाँ पे नौ बटा दो दो ऊपर चल जाएगा ठीक है नौ बटा दो दो ऊपर चल जाएगा तो यहाँ से आप काटिए 
तीन से काटिए तीन से कटेगा तीन तिया नौ और तीन से चालीस बार में यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर सी बटा तीन इसको हम लिख सकते हैं छब्बीस पूर्णांक दो बटा तीन दिन में काम को समाप्त कर देगा छब्बीस पूर्णांक दो बटा तीन दिन में काम को समाप्त कर देगा ठीक है चलिए नोट कर लीजिए अगला सवाल देखते हैं नाइन और टेन नंबर सवाल देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या पूछा था सवाल था कि कोई धन सी आई की दर से ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो वर्ष में नौ बटा चार गुना हो जाता है तो दर क्या होगा ठीक है क्या पूछ रहा है दर पूछ रहा है दो वर्ष में तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल कोई धन अगर प्रिंसिपल अगर मान लेते हैं हंड्रेड ठीक है तो जो अमाउंट है ना नौ बटा चार गुना हो जाता है यानी कि हंड्रेड का नौ बटा चार गुना हो जाता है यानी हंड्रेड का नौ बटा चार यानी कि नौ सौ बटा चार हो जाता है कितना हो जाता है नौ सौ बटा चार क्या हो जाता है अमाउंट ठीक है यानी कोई धन सी की दर से दो वर्ष में नौ बटा चार गुना हो जाता है तो दर क्या होगा अगर हमको प्रिंसिपल नहीं पता प्रिंसिपल अगर हम सौ मान लेते हैं तो अमाउंट कितना हो जाएगा अमाउंट यानी कि नौ बटा चार गुना हो जाता है ठीक है तो नौ सौ बटा चार यानी एक कितना निकल के नौ सौ बटा चार इसका एक फॉर्मूला होता है आपको पता होगा फॉर्मूला होता है कि ए बराबर होता है पी इन टू वन प्लस आर बाई हंड्रेड पर पावर टी होता है क्या होता है ए बराबर पी इन टू वन प्लस आर बाई हंड्रेड पर पावर टी होता है ठीक है ये इस फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखिए ए का मान कितना है नौ सौ बटा चार ए का मान नौ सौ बटा चार ठीक है पी का मान कितना है पी का मान यहाँ पे हंड्रेड रख दीजिए अब देखिए इसे 100 को यहाँ पे कर दीजिए 100 प्लस आर बाई हंड्रेड अब t यानी कि टाइम टाइम कितना दे दिया यहाँ पे दो वर्ष दे दिया टाइम कितना दे दिया है दो ईयर्स ठीक है देखिए जब भी समय देगा तो वर्ष में देगा अगर वर्ष में नहीं है तो उसको आप साल में यानी कि वर्ष में कन्वर्ट कर दीजिए ठीक है यहाँ पे टाइम कितना दे दिया है तो दो वर्ष ठीक है अब यहाँ पे काट दीजिए जीरो से जीरो जीरो से जीरो अब इस इस स्क्वायर को बराबर के साइड लगेगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ेगा यानी कि नौ बटा चार हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा हंड्रेड प्लस आर बटा हंड्रेड हो जाएगा यहाँ पे देखिए तीन बटा कितना आ जाएगा तीन बटा दो आ जाएगा चूंकि तीन का स्क्वायर यानी यहाँ पे तीन निकलेगा और यहाँ पे दो निकलेगा ठीक है और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा हंड्रेड प्लस आर ठीक है दो से हंड्रेड पचास बार में अब यहाँ पे देखिए तिछा तिछी गुना कर दीजिए पचास दिया तो डेढ़ सौ बराबर हंड्रेड प्लस आर तो आर बराबर क्या हो जाएगा डेढ़ सौ माइनस हंड्रेड तो आर बराबर पचास परसेंट जब भी रेट आपका आएगा जब भी रेट आता है हमेशा परसेंट में आएगा किस में आएगा परसेंट में यहाँ से हमको रेट कितना पता चल गया डेढ़ सौ परसेंट वही तो निकालना था दर निकालना था यानी कि रेट निकालना था रेट कितना आ गया पचास परसेंट आ गया ठीक है चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं दस नंबर देखिए सवाल है कि फोर भाग आ टू गुने टू भाग है दो गुने दो भाग दो ठीक है अब इसको सिर्फ कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा चार ठीक है इसको गुना में कन्वर्ट कीजिएगा तो वन बाई टू गुना टू हो जाएगा टू से टू कैंसिल ठीक है ब्रैकेट बंद कर दीजिए तो भाग यहाँ पे है टू गुना टू जब हम भाग को हटाते हैं तो क्या हो जाता है गुना में कन्वर्ट होता है तो गुना में कन्वर्ट करते हैं तो एक बट्टा में आ जाता है क्या आ जाएगा बट्टा में यहाँ से दो से दो कैंसिल हो जाएगा ठीक है यहाँ क्या बच गया चार बच गया सिर्फ चार यहाँ कुछ क्या है भाग दो बच गया यहाँ पे तो जब दो भाग भागे कितना आ जाएगा इसका आंसर दो आ जाएगा चार भाग दो यानी कि दो आ जाएगा इसका आंसर ठीक है कैलकुलेशन था कुछ नहीं था ठीक है ना चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर अगला सवाल देखते हैं आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है समुद्र के दोनों छोर पर दो नाव तथा बीच में लाइट जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है तो पहली नाव 45 डिग्री तथा दूसरी नाव 30 डिग्री का कोण बना रहा है ठीक है तो दोनों नाव की दूरी ज्ञात कीजिए ठीक है ना तो देखिए दोस्तों इसे कैसे करेंगे कि समुद्र के दोनों छोर पर दो नाव है देखिए एक समुद्र है ठीक है आपको पता है कि ये एक यहाँ पर एक नाव है यहाँ पर एक नाव है ठीक है अगर हम दोनों को क्या कर दिए मिला दिए ठीक है तो दोनों छोर पर नाव है जिसकी ऊंचाई तो देखिए बीच में लाइट जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है बीच में एक लाइट है ठीक है जिसकी जो ऊंचाई है जिसको जो ऊंचाई है कितना है 90 मीटर है ठीक है बोला कि पहली नाव 45 डिग्री तथा दूसरी नाव 30 डिग्री का कोण बना रहा है देखिए यहाँ पे 
यहाँ से यहाँ तक क्या बनाएगा कौन बनाएगा यानी कि पैंतालीस डिग्री का ठीक है और दूसरी नाव जो है कौन बना रहा है कितना तीस डिग्री का ठीक है पहली नाव पैंतालीस डिग्री का दूसरी नाव तीस डिग्री का ठीक है तो दोनों नाव की दूरी ज्ञात कीजिए अब यहाँ इस इस नाव की दूरी ज्ञात कीजिए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कीजिए तो इसको हम एक्स मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एक्स ठीक है इसका हम क्या मान लेते हैं वाई मान लेते हैं ठीक है अब इस एक्स प्लस का मान निकालना है ठीक है यानी कि एक्स प्लस ये क्या है नब्बे डिग्री नब्बे दे दिया इसकी ऊँचाई ये लाइट ऊंचाई कितना है नब्बे डिग्री ये पैंतालीस डिग्री हो गया ये तीस डिग्री हो गया अब यहाँ से हम यूज करेंगे आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे ये क्या है इसको हम मान लेंगे B और ये मेरा क्या हो जाएगा तो ये मेरा P हो जाएगा क्या हो जाएगा P यानी कि परपेंडिकुलर ये मेरा बेस हो जाएगा ठेटा के सामने वाली बोझा परपेंडिकुलर और ये मेरा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा ये मेरा कर्न हमेशा फिक्स रहता है यानी कि हाइपोटेनस यानी कर्न हमेशा क्या रहता है फिक्स रहेगा ठीक है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे टेन पैंतालीस डिग्री टेन पैंतालीस डिग्री ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है P बटा बी होता है टेन थीटा का मान क्या होता है P बटा बी तो P कितना है P है नब्बे नब्बे डिग्री और B कितना हो जाएगा तो x हो जाएगा टेन पैंतालीस का मान कितना होता है वन होता है बराबर नब्बे डिग्री बटा x तो x बराबर कितना आ गया नब्बे डिग्री ठीक है कितना आ गया नब्बे डिग्री अब यहाँ से हम लेकर चलते हैं टेन तीस डिग्री ठीक है टेन तीस डिग्री तो टेन तीस डिग्री टेन हम क्यों लिए साइन क्यों नहीं लिए कॉस क्यों नहीं लिए चूंकि यहाँ पे टेन टेन का मान होता है पी बटा बी तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पी हो गया ये मेरा बी हो गया ठीक है क्योंकि इसका इसका कोई यहाँ पे काम नहीं है यानी कि कर्न का यानी हाइपोटेनस का यहाँ पे कोई काम नहीं है इसीलिए हम टेन लिए हैं ठीक है तो नब्बे हो जाएगा और बी का मान कितना है वाई ले लेंगे बी का मान वाई और टेन तीस डिग्री का मान कितना होता है तो टेन तीस डिग्री का मान होता है वन बाई रूट थ्री होता है यहाँ पे नब्बे डिग्री बटा वाई हो जाएगा तो वाई बराबर क्या जाएगा नब्बे रूट थ्री ठीक है अब यहाँ पे निकालना है क्या है एक्स प्लस वाई का मान यानी एक्स प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा एक्स का मान कितना है नब्बे डिग्री प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा नब्बे डिग्री नब्बे रूट थ्री यहाँ से हम नब्बे कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा रूट थ्री प्लस वन ये मेरा क्या आ गया यानी कि ये जो मेरा है ये क्या है नाव की दूरी है जो मेरा निकला है एक्स प्लस वाई ये क्या है मेरा नाव की दूरी है ठीक है समझ गए होंगे ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर नाव की दूरी नब्बे रूट थ्री प्लस वन इसको आप मीटर कर सकते हैं ठीक है ना नोट कर लीजिए फिर अगला सवाल देखेंगे बारह नंबर सवाल आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं और आज का लास्ट सवाल है सवाल है कि दो स्तंभों के बीच की दूरी आठ मीटर है यदि एक स्तंभ दस मीटर और दूसरा स्तंभ सोलह मीटर हो तो शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी ठीक है हाइट एंड डिस्टेंस का है देखिए दो स्तंभ है एक स्तंभ का ऊंचाई कितना है दस मीटर और दूसरा का है सोलह मीटर तो यानी कि एक छोटा एक बड़ा है यानी यहाँ से लेंगे ठीक है ठीक है ये मेरा स्तंभ हो गया और ये मेरा बड़ा स्तंभ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है दे दिया है बीच की दूरी आठ मीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है आठ मीटर ये मेरा दस मीटर हो जाएगा ठीक है ये मेरा कितना हो जाएगा 16 मीटर अब देखिए इसके जो बीच की दूरी निकालना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम देखिए यहाँ से हम मिला देंगे ठीक है ये जब 8 मीटर है तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा ये भी मेरा 8 हो जाएगा ठीक है समझ गए होंगे कि ये दोनों क्या है समानांतर है दो स्तंभों के बीच की दूरी आठ मीटर दो स्तंभ ये पहला स्तंभ हो गया ये दूसरा स्तंभ हो गया इसके बीच की दूरी कितना है आठ मीटर है यदि एक स्तंभ दस मीटर है पहला स्तंभ दस मीटर है और दूसरा स्तंभ सोलह मीटर है सोलह मीटर देखिए फिगर जब बन जाएगा ना तो आपसे सवाल अपने आप बन जाएगा ठीक है फिगर सबसे पहले बनाइए उसके बाद शीर्षों के बीच की दूरी पूछ रहा है ये जो शीर्ष है यहाँ से ये शीर्ष और ये शीर्ष यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बीच यानी एक्स का मान यहाँ हम एक्स ले लेंगे तो इसका मान पूछ रहा है ठीक है अब देखिए यहाँ पे आप समझिएगा जब ये दस है यहाँ यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ ये भी तो दस होगा ये टोटल क्या है सोलह है अगर यहाँ से यहाँ तक सोलह है ठीक है सोलह टोटल है यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा दस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक क्योंकि ये इसके समानांतर यहाँ से यहाँ तक दस ये जब दस है तो ये भी दस हो जाएगा ठीक है जब ये दस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा चूँकि टोटल कितना है सोलह तो ये दस तो ये सिक्स हो जाएगा ठीक है अब देखिए आठ छः अब यहाँ पे आप फॉर्मूला निकाल निकाल दीजिए अंडर रूट यानी एच स्क्वायर पर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर पर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आप इसको मान लीजिए आधार इसको मान लीजिए क्या 
इसको इसको आप लंब मान लीजिए तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आठ का स्क्वायर प्लस छः का स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर चौंसठ प्लस छत्तीस तो एच स्क्वायर बराबर हंड्रेड तो एच बराबर अंडर रूट हंड्रेड बराबर दस यानी एच बराबर कितना आ जाएगा दस इसका मान कितना आ जाएगा दस आठ छः आठ दस ट्रिपलेट भी होता है क्या होता है छः आठ दस होता है जैसे तीन चार पाँच तीन चार पाँच तो छः आठ दस ठीक है आठ छः दस दस आठ छः ऐसे भी आप बोल सकते हैं तो एच का मान कितना आ गया दस यानी कि जो इसकी जो बीच की दूरी है कितनी है दस मीटर है ठीक है दस मीटर ये क्या हो जाएगा मेरा ये आपका आंसर हो जाएगा दस मीटर ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए फिर अगला सवाल है कि एक वृत्त के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्र का वर्ग है ठीक है देखिए एक वृत्त है ठीक है इसके अंदर एक वर्ग है क्या है एक वर्ग है तो देखिए वर्ग बनाते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है ठीक है ना एक सॉरी जिसके चारों भुजा बराबर होती है वर्ग में क्या होता है चारों भुजा बराबर होती है और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है ठीक है वर्ग में चारों भुजा बराबर होगी और आयत में आमने सामने की भुजा की बराबर होती है तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है देखिए यहाँ पर देखिए एक वृत्त के वर्ग का क्षेत्र का वर्ग है यदि वृत्त की परिधि चवालीस सेमी है आपको पता है वृत्त की परिधि क्या होता है तो यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है समझिएगा वृत्त की परिधि कितना दे दी है चौवालीस तो वृत्त की परिधि होता है टू पाई आर क्या है चौवालीस तो टू पाई का मान बाईस बटा सात आर को तो निकालना ही है चौवालीस यहाँ से बाईस से दो बार में ठीक है ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा तो आर का मान कितना आ जाएगा आर का मान आ जाएगा सात यानी त्रिज्या कितना निकल गया सात निकल गया त्रिज्या निकल गया सात ये मेरा वृत्त है ठीक है यहाँ पर क्या होगा केंद्र होगा तो हम अगर त्रिज्या यहाँ पे कहीं भी खींच देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा यानी कि त्रिज्या हो जाएगा ठीक है यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा त्रिज्या त्रिज्या कितना निकल गया सात निकल गया तो ये सात है तो यहाँ से यहाँ तक कभी कितना हो जाएगा तो सात हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा चौदह हो जाएगा टोटल यानी कि वर्ग का विकर्ण यहाँ पर क्या निकल गया वर्ग का विकर्ण तो देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है वर्ग का यहाँ से निकालेंगे हम पहले भोजा निकालते हैं ठीक है भोजा निकालते हैं तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है वर्ग का विकर्ण विकर्ण कितना निकल गया सात सात चौदह हो जाएगा तो वर्ग का विकर्ण होता है रूट टू ए बराबर चौदह तो ए का मान कितना हो जाएगा चौदह बाई रूट टू ठीक है इसको आप रूट टू से ऊपर रूट टू गुना कर सकते हैं तो ए बराबर चौदह रूट टू बाई टू दो से सात यानी ए बराबर सात रूट टू कितना आ गया सात रूट टू ठीक है अब हमको निकालना क्या है तो क्षेत्रफल निकाला वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर ठीक है भुजा स्क्वायर होता है होता है ना अब यहां देखिए ए का मान कितना है सात रूट टू तो सात रूट टू का होल स्क्वायर कर दीजिए सात का स्क्वायर कितना हो जाएगा उनचास और टू का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा उनचास गुने उनचास गुने दो यानी कि उनचास दुनी अंठानवे ठीक क्या हो जाएगा आपका आंसर कितना आ गया अंठानवे ठीक है यानी हमसे पूछ रहा था कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर तो ए का मान था सात रूट तो स्क्वायर कीजिएगा तो सात का स्क्वायर उनचास और रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा टू हो जाएगा तो उनचास गुने यानी कि अंठानवे हो जाएगा ठीक है यानी कि अंठानवे इसका क्या हो जाएगा आंसर इसको आप नोट कर सकते हैं ठीक है ना तो दोस्तों आज के लिए इतना ही ठीक है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के बाद जरूर शेयर कीजिएगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम